Hej, velkommen til endnu en lille video omkring elementproduktion. Denne gang vil jeg prøve at vise, hvordan man kan beregne vægten af et element eller et objekt i Revit. I dette tilfælde et betonelement, og jeg vil prøve at beregne vægten på henholdsvis beton, og øh, den armering, der indtil videre er i det her element. Hvis vi ser på øh, forpladen her, jamen, øh, så er det ikke fordi, at den har så mange egenskaber. Øh, det vi får foræret, kan man sige, når vi modellerer elementet tredimensionelt, jamen, det er, at vi først og fremmest får noget volumen. Øh, volumen er jo interessant, når vi skal beregne vægten. Øhm, men for at vi kan beregne vægten, så er vi også nødt til at kunne øh, øh, lægge et parameter på, øh, som hedder densitet. Hvad vejer beton per kubikmeter? Hvad vejer stål per kubikmeter? Så derfor vil jeg først og fremmest øh, lave, øh, oprette et øh, projektparameter, så jeg går på Manage tab og ind i Project Parameters. Opretter et øh, parameter. Øh, det parameter det kan vi kalde Density. Igen, vi kan diskutere om det skal være et øh, instance parameter eller et øh, type. Parameter. Jeg vælger at lave det som et instance parameter. Disciplinen er common, det vil sige, at den dækker alle øh, discipliner i Revit. Øhm, typen kunne være et number parameter, fordi det er tal, jeg vil taste ind. Øhm, og hvor skal den lægge sig det her parameter øh, i min properties, altså på øh, objektet. Øhm, der kunne vi tage og lægge det under materials and finishes. Sådan der. Øhm, det øh, armeringsnet, som jeg har skabt her bagved, er skabt øh, som en family Øh, den der hedder Trækker den lidt her Structural columns Og min forplade Er skabt som øh, En wall Da jeg skabte den øh, Førhen Så jeg lægger projektparameter density på structural columns og walls jeg kunne vælge flere ud hvis det var det men jeg har kun de to her i det her projekt sådan der så øhm, går jeg på mit view tab og opretter en schedule og øh, schedule quantities jeg kan starte med at lave min vægtberegning på øh, forpladen, så jeg vælger walls. Sådan der. Hvad kunne så være interessant øh, at vide øh, omkring øh, det her element eller forpladen? Jamen, øh, hvis jeg skulle vide øh, arealet på, øh, øh, hvor stort er arealet for øh, den øh, sten, Øh, struktur overflade jeg skulle have på mit element jamen så kunne jeg vælge at sætte area på øh, det kunne mere være interessant vi skal i hvert fald have typen på her fordi så kan vi se at øh, så får vi navnet med i hvert fald skal vi beregne øh, vægten jamen øh, så er volumen bestemt også interessant Øhm, og vi skal naturligvis også have vores nye øh, parameter med, som vi oprettede øh, før, den der hedder Density. Sådan der. 
Nu glemte jeg lige en ting her før her, så jeg øh, godkender de her ting, øh, så jeg ikke øh, lige mister det her. Så jeg siger lige OK til det her. Øh, fordi som vi kan se her, så øh, får jeg de fleste af mine informationer her. Øh, arealet, øh, det var forpladen, vi får arealet på, og volumen er også med her. Vi mangler densiteten. Den kunne jeg selvfølgelig vælge at taste ind her. Øhm, og hvad var jeg? Beton. Øh, vi kan sætte beton til 2300 øh, kilo per kubikmeter. Jeg kunne også have gjort det herude på min øh, 3D-element her. Der kunne jeg også taste min densitet ind her. Om jeg gør det her, eller jeg gør det i mit schedule, det er fuldstændig ligegyldigt. Det er, den, det, er det samme, den siger. Øhm, hvis jeg lige går ind i øh, mit schema igen her, så øh, mangler jeg nu at få hvad skal man sige, ganget øh, volumen med densiteten, for at jeg kan få vægten. Øhm, så det, jeg mangler egentlig, jeg kunne også lige starte med at lige at, at bringe lidt styr på rækkefølgen i mit schema herovre, så jeg vil gerne have typen, den skal stå forrest, øh, så kan vi godt tage area, og så kan vi tage volumen og densiteten, og det jeg så mangler, det er et felt til, øh, hvor jeg kan gange volumen med densiteten. Så jeg trykker på calculated value, og siger, at Navnet skal være weight. Sådan her. Øh, disciplinen er common stadigvæk. Type øh, er et number. Og den øh, formel, som skal bruges til at gange vægten ud på, kan jeg finde hernede ved at trykke her. Og så kan vi sige, at densiteten er den første. Mellemrum. Og så gange symbolet på vores numeriske tastatur. Og start skal ganges med øh, volumen, sådan her, øh, og divideres med 1, parentes løb, OK og OK. Så vægten af forpladen vil i det her tilfælde være øh, 1564 med en masse decimaler på. Weighten kunne vi selvfølgelig lige gøre noget ved her, fordi hvis ikke vi vil have de her decimaler, jamen så kan vi trykke på weight. Um, og i formatting her, weight og field formats. Jeg vil ikke bruge uh, de default settings her, men... Um, Jeg kan sætte den til fixed, og skal vi have decimaler på? Jeg tror, det er fint uden decimaler. Sådan der, og sådan der. Så har vi så 1564 kilo. Så kunne jeg gøre præcis det samme med øh, vægten af min armering. Øh, går ind i view. Schedule, Quantities, Structural Columns, sådan her. Igen kan jeg tage min rækkefølge. Type, Area er ikke så relevant lige nu. Uh, volume, Density, og til sidst kan jeg lave sådan her, number, number, formula, <coughs> jeg har density, gange, kom til start, volume, dividere med 1, sådan her. OK. Vægten kan ikke beregnes endnu, fordi jeg ikke har 
nogen densitet på mit øh, rivnet. Kigger i min stobi. Og ser, at stål vejer 7.850 kilo per kubikmeter. Og det giver så en vægt på lige knap 20 kilo for mit lille rivnet, som ikke er helt fuldendt, kan I se her. Men øh, det var det, jeg ville vise. Tak fordi I kiggede med.